वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला आई एम आस्तोस एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास सो आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स उसमें मैं जो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर था क्लास एट का उसका पार्ट टू लेकर आया हूं और इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिस वजह से ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो तो आ इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोग के तरफ से और जैसा कि मुझे थोड़ा टाइम का इश्यू हो रहा था इस वजह से वीडियो आने में थोड़ी देर हुई आशा करता हूँ आप समझ सकते होंगे इस चीज़ को और इसी के साथ जल्द से जल्द इस वीडियो पे हम स्टार्ट करते हैं आगे की चीज़ों को तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर का जो पार्ट टू है उसमें ठीक है तो जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमने चार टॉपिक्स पिछले वीडियो में पढ़े थे और पांचों टॉपिक जो इसमें है वो हम पढ़ेंगे कि वॉट आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज फिर हम जानेंगे कि वॉट इज़ मस्कुलर फोर्स ठीक है फिर आएगा आपका कि वॉट इज़ फ्रिक्शन देन आफ्टर दैट वॉट इज मैग्नेटिक फोर्स फिर नोवा जो टॉपिक रहेगा वो होगा वॉट इज एलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स फिर आगे हम क्योंकि ये मैंने बोल दिया पहले कि वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसके टॉपिक्स ही ज़्यादा हैं वॉट इज ग्रेविटेशनल फोर्स टेंथ टॉपिक होगा आपका फिर आएगा आपका कि वॉट इज प्रेशर राइट एलेवेंथ टॉपिक है फिर आगे जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर राइट अब आएगा कि इसमें आपको पता ही है कि प्रेशर एक्जर्टेड बाय लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है और एट द लास्ट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इतना हैवी स्टफ है इस वीडियो में इसी वजह से मैं वीडियो लाने में थोड़ी देरी कर पा देरी कर रहा था तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक टॉपिक को हम नज़दीकी से देखते हैं पहली चीज़ कि जो हमने अभी तक पढ़ा था राइट हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है कि पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं उसके बाद से कुछ एक्शंस देखे थे एक्टिविटीज़ करी थी उन सारी चीज़ों को इसमें देखा था पिछली वीडियो में राइट अब हम जानेंगे कि आखिर जो चीज़ें हमने एक्शन के रूप में किया यानी कि हमने किक किया फुटबॉल को फिर हमने फुटबॉल को गोल ने रोका था ऐसा करके कुछ एक्शन मैंने दिखाए थे आपको राइट तो इन सारे एक्शन में क्या हो रहा था कि हमारा कुछ फोर्स लगता हुआ दिख रहा था राइट इट्स समथिंग अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन सबके सामने ये दिख रहा था कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है राइट बट द थिंग इज कुछ ऐसे फोर्सेज भी होते हैं मान लो कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे ना और ये कुछ ऐसा हो रहा है यानी कि अब मैं इसको बता ही दूँ जैसे कि यहाँ पे कुछ नेल्स हैं उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे तो कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा ना और यहाँ पे देख लो अगर आपने कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी वो फिर से ज़मीन पर गिर रही है तो ये फोर्सेस कुछ होते हैं जिनको थोड़ा अलग नाम दिया जाता है इनमें कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है राइट right. तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलग अलग टाइप के फोर्सेज क्या हैं जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक्स के थ्रू बताए रखा है चलिए अब जानते हैं कि आखिर हमारा जो मेन टॉपिक है फिफ्थ नंबर वो क्या है कि वॉट आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो आखिर ये दोनों चीज़ें होती क्या है तो पहले जान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होगा यानी कि स्पर्श होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का या फिर दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं तभी हमारा फोर्स इंट्रैक्ट होता है राइट हमने पहले ही बोला था कि फोर्स इंट्रैक्शन से होता है तो फोर्स का कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं कि फोर्सेस विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट है ना फोर्सेस विच रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट टू ऑकर है ना और टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ऐसे फोर्स जो कॉन्टैक्ट की मतलब जिस फोर्स को अप्लाई होने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है है ना या फिर न्यू कैलर टेक्स प्लेस यानी होने के लिए आपको कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप ये भी बोल सकते हैं कि फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके बीच में फिजिकली रिलेशन है है ना फिजिकली दे आर टचिंग टू ईच अदर देन वी कैन से दैट द फोर्स इज बींग एक्टिंग अपॉन इन बिटवीन एंड देन इट्स फोर्स नेम इज कॉन्टैक्ट फोर्स राइट होप आप समझ पा रहे होंगे इन इसी फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है लेकिन ये फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स तो है ही साथ में अब ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि आखिर कॉन्टैक्ट फोर्स में किस टाइप का फोर्स है ठीक है तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैल है वो मेहनत कर रहे हैं और इतने भारी भरकम बोझ को आगे बढ़ा रहे हैं ले जा रहे हैं तो यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है लेकिन ये मस्कुलर फोर्स होता है राइट तो अभी आगे पढ़ेंगे और जैसे कि ए बुक ऑन ए टेबल ए केबल होल्डिंग सीलिंग लैम्प तो ए बुक ऑन ए टेबल का एग्जाम्पल तो देख
पॉइंट क्या है इस चैप्टर इस टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेज के टाइप पढ़ने हैं वो देख लेते हैं आगे बढ़ के कि पहला जो है मस्कुलर फोर्स दूसरा है फ्रिक्शन चलिए अब इसके बारे में जानते हैं एक एक करके कि वॉट इज मस्कुलर फोर्स ठीक है तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें मसल का तो रोल होना ही होना है तो जब किसी मसल्स के द्वारा यानी कि इंसानों का मसल या जानवरों का कुछ भी मतलब मसल्स के द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है और फोर्स लग रहा है तो उसी को कहते हैं मस्कुलर फोर्स ठीक है अब एग्जाम्पल के तौर पे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ एक बच्चा इसको पुल कर रहा है बॉडी बिल्डिंग में भी आपका मस्कुलर फोर्स लगाया जा रहा है उस चीज़ को पिक करने के लिए खेलने में तो आपको पता ही है यहाँ पे लोग खेल रहे हैं यानी कि मस्कुलर फोर्स लग रहा है पीछे वाले एग्जाम्पल में भी ये देखा था हमने तो इस तरीके से होप आपको मस्कुलर फोर्स का आइडिया लग रहा होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वॉट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है भाई तो आपने अक्सर सुना है कि यार फ्रिक्शन लेस सतह जो होती है वहाँ पर हम गिर जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ फिर डेफिनेशन पे चलूँगा थोड़ा आइडिया क्लियर करना राइट फ्रिक्शन का मतलब होता है कि घर्षण ये हिंदी वर्ड है तो फ्रिक्शन इन द सेंस कि एक ऐसा फोर्स है जो अपोजिट वर्क करता है जिधर मोशन हो रहा है सपोज आपका मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आपको अपोजिट फोर्स जो कि फ्रिक्शन है उसका सामना करना पड़ता है है ना चलिए एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं लिखा है कि फोर्सेस दैट अपोजेज है ना मैंने बोला था ना कि अपोज करता है कि फोर्सेस दैट अपोजेज मोशन व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट मूव और टेंड टू मूव विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स कहा जा रहा है कि वैसे फोर्स जो दो सर्फेसिस के बीच में जो कंटेक्ट बन रहा है मूव कर रहे हों या फिर ऐसा लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स तो उनके बीच uh, में जो फोर्स लग रहा है है ना जो कि उसको अपोज कर रहा है राइट right? तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स चलिए एग्जांपल पे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा देखिए आप एक फोटो है इस पिक में क्या है कि जो इंसान है ये जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया इंसान जो है अपनी तरफ अप्लाई फोर्स कर रहा है ताकि वो इसको खींच पाए लेकिन वो क्यों नहीं खींच पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में इस पर वर्क कर रहा है जिस वजह से इसको थोड़ी दम लगाने की जरूरत पड़ रही है तो एक तरीके से आप इधर नहीं खींच पा रहे हो क्यों क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्टिव है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था कि फ्रिक्शन लेस सतह पे हम गिर जाते हैं यहाँ पे देखिए ये जो बच्चा है ये दौड़ पा रहा है इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में आप दौड़ना चाह रहे हैं यानी कि आपने मोश आपने किधर लगाया ये बच्चे ने अपना जो ताकत लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकिन जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है है ना तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को चलिए अब आगे देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बारी आती है क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ लिया कि जो हमारा फ्रिक्शन था मस्कुलर फोर्स था ऐसे भी फोर्सेस होते हैं लेकिन अभी हमें बुक में यही पढ़ना है अभी तो हमने इसी दो का डिस्कस किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ऑब्वियसली जस्ट अपोजिट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है ना कि फोर्सेज विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी कॉन्टैक्ट टू ऑकर और टेक्स प्लेस इज कॉल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पे फोर्स अप्लाई भी हो रहा है तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि आपका जो भी जैसे कि एक और डेफिनेशन है कि फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली टचिंग ईच अदर यानी कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो इट मीन्स वॉट कि ये भी एक फोर्स है जिसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अट्रैक्शन ऑफ नेल्स टू आउट्स मैगनेट्स यानी कि अगर जो कील है अगर मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही है यानी कि यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है फोर्स लग रहा है भले ही वहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं था तो ये कहलाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरा है कि अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री टू द अर्थ सरफेस जो पत्तियां हैं और जो जमीन है इन दोनों के बीच में तो कोई संपर्क नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो पत्तियां ऊपर से गिरती हैं वो जमीन तक क्यों जाती हैं ऑब्वियसली देर इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि दिख नहीं रहा हमें वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे ठीक है अब अगला हमारा टॉपिक फिर से नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्स के बारे में ही है थोड़ा बहुत कि आखिर हम जो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं उसम
ऑब्वियसली आप सभी जानते ही होंगे लेकिन एक एक करके इसको जानते हैं कि वॉट इज मैग्नेटिक फोर्स हमारा एट्थ टॉपिक आ चुका है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि द फोर्स विच कॉजेज द मेटेलिक ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैगनेट मटेरियल इज गेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जिसके वजह से जिसके कारणवश जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं है ना और इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं आप जानते भी होंगे चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे एग्जांपल में तो ये देख लिया ना आपने कि क्वाइंस जो हैं वो मेटेलिक होते हैं और ये मैगनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी कि दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं नेल जो है अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे फोर्स लग रहा है कांटेक्ट नहीं है यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स है ठीक है ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली क्या है कि रिपेल और अट्रैक्ट यानी कि पहली बात ये है कि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं ना उसमें दो पोल होते हैं यहाँ पर देखिए एन और एस लिखा है तो ये आप जान लीजिएगा कि नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं किसी भी मैगनेट के अब क्या है ना कि जब हमने दो मैगनेट्स लिए ऑब्वियसली उसमें हर मैग्नेट में दो दो पोल होंगे तो इस इसकी बात करते हैं ना मान लीजिए यहाँ पर कि इसका रेड पार्ट है और ब्लू पार्ट है यानी कि एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा इसी का एग्जांपल लेते हुए देख लेते हैं कि जो रेड वाला है नॉर्थ है और ब्लू वाला साउथ है तो यहाँ पर ब्लू वाला जो साउथ है और दूसरे हाथ में भी ब्लू वाला साउथ है यानी कि साउथ साउथ क्लोज हो गए यानी कि जब सेम पोल एक साथ हम अटैच करेंगे तो वो मतलब दोनों को पास में लाएंगे सेम सेम पोल तो वो रिपेल करते हैं यानी कि दूर जाते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा और जब हम कभी कोई सेम मतलब जो डिफरेंट पोल्स आपस में लाते हैं ना तो नज़दीक लाने पे वो अट्रैक्ट करते हैं देख ही पा रहे होंगे दोनों अट्रैक्ट हो गए हैं जैसे कि अट्रैक्शन ये था और रिपल्सन ये है होप आप समझ पाए होंगे इन पोल्स के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी चीज़ें जो कि बाकी हैं इसके बारे में कि वॉट इज इलेक्ट्रोस्टेडी फोर्स अगला जो टॉपिक है हमें जानना है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है तो देखिए जी आपने बचपन से ये चीज़ें करते आ रहे हैं आपको खेल खेल में भी ये चीज़ें देखी होगी आपने आप अपने आ, पेंसिल वगैरह को रब करते हैं अपने बालों में फिर उसके बाद से उससे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उठाते हैं और वहाँ पर कोई संपर्क नहीं रहता लेकिन वो अट्रैक्ट कर लेता है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं इसमें अभी आपको बताने वाला हूँ जैसे कि लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्स ऑन द सर्फेस ऑफ सर्टन बॉडीज मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह कुछ निश्चित है ना कुछ स्पेशल बॉडीज़ यानी कि वस्तुओं के सरफेस पे डेवलप होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कब होता है ये वेन दे आर रबड अगेंस्ट ईच अदर जब वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़े जाते हैं राइट आपने जैसे मैंने पहले बोला ना पेंसिल लेकर अपने बालों में रगड़ा तो ऑब्वियसली वहाँ पर घर्षण हुआ है ना और एक तरीके से रब करने से क्या हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट डेफिनेशन फिर बोलता है कि दिस चार्ज बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी और दिस इफ और इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहा जा रहा है कि जो चार्ज डेवलप होंगे ना उन बो, उन बॉडीज पे है ना वह एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेपर जो आसानी से चिपक गया आपने रब किया था पेंसिल को फिर यहाँ पे बलून्स भी हैं देखिए बच्ची की जो बाल हैं वो अपनी तरफ मतलब उसको एट, आ, क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि उसने पहले रब किया है और वो आप उसको टच कर रहा है क्योंकि आ, उस पर चार्ज डेवलप हो गया है और वो उसको अटैच कर रहा है एक जो सबसे डेफ मतलब अच्छा एग्जांपल मुझे लगा मैंने ढूंढ के निकाला इसके बारे में कि देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो मैजिक दिखाना है किसी को लेकिन साइंस तो है उसके पीछे वो आप अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का कि देखिए यहाँ पर आप जो हैं पानी की धारा स्ट्रीम अगर जो पानी की जो फ्लो गिर रहा है है ना नल में से आप चाहो तो उस पतली स्ट्रीम को भी है ना मोड़ सकते हो राइट आप देख ही रहे हो यहाँ पर ये जो है इसका टिल्ट हो गया कैसे हो सकता है ये तो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है ना एक चीज़ होती है मैंने बोला कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी होती है ना उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ है ना अगर वो चार्ज्ड हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मतलब नेगेटिव चार्ज का जो मौजूदगी है वो बढ़ रही है ठीक है आप दिमाग में बस इतना रखो कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं ठीक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक है अब अगर कोई चीज़ चार्ज हुई है ना तो उस पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो गई है ठीक है जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये बलून था इस बलून को हमने रब किया तो इसके लेयर पे नेगेटिव चार्ज आ गए 
ठीक है जी अब एक बात और है कि इस पानी में जो नॉर्मल पानी था उसमें भी दो चार्ज तो होंगे ना मैंने बताया ना कि दो चार्ज होते हैं अगर न्यूट्रल बॉडी की बात की जाए तो तो पॉजिटिव नेगेटिव तो, तो था ना उसमें और हमें एक और प्रॉपर्टी पता है पीछे हमने मैग्नेटिक मटेरियल वाले मैग्नेटिक फोर्स में भी पढ़ा था कि अपोजिट पोल्स जो थे आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है ना इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स में भी अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं यानी कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अभी डेवलप हुआ था मैंने बोला ना रब करने से इसके लेयर पे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर जम गया बस छोटा सा है लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है बलून के ऊपर ध्यान दीजिएगा और इस पानी में तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हैं बराबर हैं लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है बैलून के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जो ज़्यादा मात्रा में है वो तो चाहेगा कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है नेगेटिव इसके हेल्प से मैं पॉजिटिव को मेरे नज़दीक वाले जो आसपास के पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट कर लूँ तो पानी का जो पॉजिटिव पार्ट होगा ना उसको ये नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज जो है बलून पर वो उसको अट्रैक्ट करेगा और इसी वजह से पानी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा होप आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं तो आगे अब है टॉपिक व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स तो डेफिनेशन देख लेते हैं ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि होता है हमारी पृथ्वी जो है हमारे हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट यानी कि हर एक चीज़ जो है पूरे यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में भले वो छोटी हो या बड़ी हो वो आपस में एक दूसरे पे ही फोर्स लगाती है और इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ठीक है एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमारा दिन रात हो रहा है हमारे यहाँ दिन से रात हो रही रात से फिर दिन हो रहा है या फिर सीजन का चेंज होना ये सारी चीज़ जो है ना डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पे और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरता है ये सब ही रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स का है ना देखिए यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चे ने फेंका तो वो आप बाद में जाके नीचे क्यों गिरा क्योंकि आपके हाथ से रिलीज करने के बाद से ही आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगा रही होती है वह लगना शुरू हो गया और आपका ये फोर्स ही था आपका फोर्स था जिस वजह से इतना ऊँचा तक गया उसके बाद से ये अपना होश खो बैठता है और फिर फोर्स जो है नीचे वाला यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा हावी हो जाता है तो उसको अपनी तरफ गिरा लेता है होप आपको समझ में आया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई क्वेरी आई तो जरूर कमेंट करके पूछे मेरे से और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चलिए व्हाट इज़ प्रेशर प्रेशर के बारे में जान जाते हैं प्रेशर क्या होता है तो भाई पहले तो प्रेशर बता दूँ कि यहाँ पर प्रेशर का डेफिनेशन तो मैंने नहीं लिखा लेकिन हाँ प्रेशर का डेफिनेशन पहले बता देता हूँ प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर है ना कि प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई कि अगर किसी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना उसे हम बोलते हैं प्रेशर है ना तो यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई होना प्रेशर कहलाता है और जो ऐसा ही यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल ठीक है आप देखो और ये बोला भी जा रहा है कि जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है ब्लेज पास्कल उन्हीं के नाम पे पास्कल दिया गया और पी ए कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है पास्कल को अब ध्यान देना डेफिनेशन जो है यहीं से भी निकाल सकते हैं आप लिख रहा है कि वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन बाई वन मीटर स्क्वायर न्यूटन जो यूनिट होती है वो फोर्स की होती है हमने पहले ही पढ़ रखा है और नीचे मीटर स्क्वायर यानी एरिया तो फॉर्मूला क्या बना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है ना तो इस तरीके से हम अपना जो यूनिट है पास्कल उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वन पास्कल इज इक्वल टू वन एन एम स्क्वायर है ना ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रेशर क्या है प्रेशर प्लेज अ यूजफुल रोल इन एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जाहिर सी बात है आपने नाम सुना ही होगा कि प्रेशर क्या करता है हम कहते हैं ना प्रेशर लगाओ इस पर बहुत तेज़ी से ताकि ये कील जो है अंदर घुस जाए दीवार के अंदर ऐसा क्या बोलते हैं ना तो आखिर इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम पता कर सकें कि फोर्स का प्रभाव कितना है कितना ताकत आप लगा पाओगे तो वो कुछ दो टाइप्स जो हैं वो दिखाते हैं जैसे कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो उस फोर्स का ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा ठीक है जाहिर सी बात है लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी था कि डिक्रीज प्रेशर मीन्स स्मॉलर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स अगर आपने फोर्स ही मतलब अगर आपने प्रेशर कम लगाया है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा ध्यान दीजिएगा अब इस प्रेशर की बात जो मैं दोनों के बारे में बताया मैंने इसको आप फिर से फॉर्मूले से रिलेट करिए यानी कि इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज प्रेशर यानी कि मैंने जो फोर्स लगाया यूनिट एरिया पे है ना ज़्यादा अगर कर दिया ऐसा मतलब एक यूनिट एरिया पे
कि वो आसानी से कील जो है इतने अंदर घुस जाएगा है ना और अगर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज प्रेशर इन द सेंस कि क्या होगा कि अगर आपने इसी यूनिट एरिया पे अगर आप फोर्स लगाना चाह रहे हो लेकिन वो बहुत कम लगाया तो वही इम्पैक्ट प्रभाव भी बहुत कम पड़ेगा और इस तरीके से कील अंदर नहीं जाएगी ठीक है होप यू अंडरस्टैंड वेल आगे बढ़ते हैं और प्रेशर के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि देखिए अब डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर इसी को तो प्रेशर बोलते हैं देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर है कि आपका जो है ना ये ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही पा रहे हैं कील अंदर जा रही है हैमर के हेल्प से फिर यहाँ पे जो कूली है वो अगर ये इस तरीके से सामान ढो रहा है तो उसने यहाँ पे सर पे क्या रखा है लाल कलर का कुछ मतलब कपड़े सर पे रखे हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि यहाँ पर जो प्रेशर है ना प्रेशर का फॉर्मूला आप देख ही रहे हो कि फोर्स बाई एरिया तो फोर्स बाई एरिया का मतलब क्या है कि भाई आपका कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट एरिया पे इसी को हम प्रेशर बोलते हैं और इतनी सारी यूनिट्स में इसको मेज़र किया जाता है होप आपको समझ आ रहा होगा एक और एग्जाम्पल बताऊँ कि देखिए जैसा है कि अगर आपने एरिया बढ़ाया ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर जो है प्रेशर और फोर्स ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा अगर फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूसरी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ठीक है ऐसे अगर होता है ना डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है किसी वैल्यू के तो उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं और सामने सामने वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो आप समझ गए कि जैसे जैसे इसमें चेंज आएगा वैसे ही वैसे इसमें भी होगा बिल्कुल तो सेम रहेगा लेकिन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें रहती हैं ना आपस में वो जस्ट अपोजिट होती है कहने का मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ेगा एरिया की वैल्यू अगर मान लो आप बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर घटते जाएगा एरिया की वैल्यू अगर आप घटाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा कैसे मान लो एरिया की वैल्यू घटा रहे हो यानी कि आप अगर कील जैसी नोक वाली चीज़ को अंदर धकेल रहे हो है ना एरिया क्या कर रहे हो यानी एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि बहुत छोटी सी जगह लेगा दीवार पे इंसर्ट होने के लिए तो वो एरिया आप घटा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा बहुत आसानी से प्रेशर लगेगा और वो कील अंदर चली जाएगी होप आप समझ पा रहे हो अब जस्ट अपोजिट देखना यहाँ पर क्या होगा जितना भारी भरकम चीज होगी और ये अपने सिर पे जो रखने की कोशिश कर रहा होगा तो अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है तो सिर पे जो कॉन्टेक्ट बनेगा वो बहुत थोड़ा एरिया का बनेगा लेकिन अगर आपने क्या किया ये गट्ठा जो कपड़े का है ये सिर पे रख दिया तो एरिया बढ़ गया ना सिर पर रखने का तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घट घटेगा तो इस मीन्स अगर एरिया यहाँ पे इसने सिर पे रख के कपड़ा बड़ा कर लिया है एरिया बढ़ा लिया है तो इसके सर पे प्रेशर थोड़ा कम लगेगा और ये आसानी से लेकर जा सकता है होप यू अंडरस्टैंड ये चीज़ है जो आप खुद से ही निकल पाएंगे लेकिन अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा वो हो जाएगा आपके लिए दिक्कत कर सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओगे खैर अगर आप समझ पा रहे होंगे तो समझ लेंगे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है आगे जो प्रेशर हमने पढ़ लिया अब दिक्कत ये कि अब प्रेशर के एप्लीकेशन भी जानने जरूरी हैं तो प्रेशर के एप्लीकेशन जान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ही मैंने तो दो एग्जांपल तो डेफिनेशन में पहले दे दिए अभी यहाँ पे देख लीजिए कि हमें शार्प नाइफ है ना शार्प नाइफ यूज करनी चाहिए मतलब तेज धार वाली जो चाकू होती है वो यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ ब्लंट वन ब्लंट का मतलब होता है जो जिसका जो धार होती है वो टूटी हुई रहती है मोटी होती है उसको हम ब्लंट बोलते हैं तो हम ब्लंट नाइफ की जगह क्या यूज करते हैं एक शार्प नाइफ यूज करते हैं ऐसा क्यों करते हैं मैंने अभी बताया ना कि शार्प नाइफ में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है यानी कि जिस चीज़ से वो संपर्क स्थापित करता है वो जो तेज़ धार वाला चाकू है वो बहुत पतला होता है ना यानी कि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया ध्यान दीजिएगा आपको फॉर्मूले से याद रखना है एरिया क्या हो गया यहाँ पर एरिया कम हो गया और इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा है ना चलिए अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल कि बोर्ड पेंस नीडल्स एंड नेल्स है पॉइंटेड एंड्स इसीलिए ये बोला भी जाता है कि जो भी ये चीज़ें हैं नीडल्स वगैरह नेल्स हैं इनकी जो पॉइंटेड होती हैं एंड्स क्यों क्योंकि इससे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा और आसानी से ये सब चीज़ें अंदर चली जाएंगी फिर है कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि प्रेशर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपकी जो बड़ी बड़ी ऊँची इमारतें हैं उनकी जो फाउंडेशन उनकी जो न्यू रखी जाती है ना बहुत चौड़ी होती है आप ध्यान दोगे कि कोई एक मॉल वगैरह बन रहा होगा ना स्टार्टिंग में आप देखना जाके उसका जो न्यू डाला रहता है वो बहुत बड़े एरिया में बना रहता है भले ही उसकी जो बिल्डिंग है 
लेकिन नीचे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्यों ऐसा क्योंकि ऊपर जितना माला बनता जाएगा उतना जितनी मंजिलें ऊपर बनती जाएंगी प्रेशर तो बढ़ता जाएगा ना लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमारा बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा है ना फॉर्मूला हमेशा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्रेशर को कम करने के लिए हम नीचे की फाउंडेशन बढ़ा देते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जमीन से जो है वो बढ़ गया और इस वजह से क्या होगा प्रेशर कम हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं एक और चीज़ जो रेलवे ट्रैक पर आप पटरीयों के साथ देखते होंगे कि बहुत सारी स्लीपर्स डले रहते हैं ना पिलर की तरह छोटे छोटे है ना बहुत सारे मतलब पूरे ट्रैक पे होती है नीचे है ना पटरी के नीचे तो वो क्यों होती है ताकि जो ट्रेन का पहियों का जो प्रेशर बन रहा है उस पटरियों पे उसको कम किया जाए वरना तो भाई ट्रेन की पटरी जो है मिट्टी में धस जाती है ना चलिए आगे देखते हैं अब और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए कि स्कूल बैग्स ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एप्लीकेशन है कि हमारे जो स्कूल बैग्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं जो पीठ पर हम लोग रखते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो बढ़ जाए और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा प्रेशर घटेगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोफोशनल है और इस वजह से प्रेशर घटेगा तो हमें ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा राइट चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स पहले हम देखेंगे कि लिक्विड्स के द्वारा प्रेशर कैसे एक्जर्ट किया जाता है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ध्यान से कि ये कहना चाह रहा है कि जो लिक्विड है ना वो अगर किसी कंटेनर में रखा जाएगा तो वो इक्वल मात्रा में प्रेशर लगाता है सेम डेप्थ पे ध्यान दीजिएगा सेम डेप्थ यानी कि आपने एक बोतल लिया और उसके चारों ओर एक ही हाइट पे नीचे से एक ही हाइट पे सब जगह होल कर दिया तो क्या होगा कि पानी जो है इक्वली अमाउंट में हर जगह से आने लगेगा बाहर निकलेगा क्यों ये बाहर क्यों निकल रहा है ये बाहर निकलता हुआ पानी हमें शो कर रहा है कि भाई देखो पानी जो है हर समय कंटिन्यूसली जो कंटेनर था उसके वॉल्स पर प्रेशर लगा रहा था लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही थी और जैसे ही होल मिला वो बाहर आ गया इसका मतलब क्या है जो लिक्विड्स होती हैं वो अब प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अपने कंटेनर के वॉल पे आगे देखते हैं और क्या है तो आगे है एक एग्जांपल जो कि बहुत इजी वे में आपको ये समझाएगा कि एक चीज लिक्विड प्रेशर जो है ना वेरीज विथ हाइट यानी कि मान लीजिए जिस बॉटल में या फिर जिस कंटेनर में आपने लिक्विड रखा है ना वो हाइट के साथ साथ ना उसका जो प्रेशर होता है लिक्विड का प्रेशर होता है वो वेरी करता है कहने का मतलब आप देखिए ध्यान से जब पानी ऊपर के होल से बाहर आ रहा है ठीक है ये तो मैं पता चल गया पहले वाले एग्जांपल से कि पानी पे जो लिक्विड होता है वो अपने बॉटल के एक्सटर्नल वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है लेकिन यहाँ पर अब हमें ये जानेंगे इस वाले एग्जाम्पल में कि भाई जो ये प्रेशर एग्जर्ट करता है ऊपर वाली हाइट पर भी सेम करता है क्या नीचे वाले पर भी करता है सेम क्या ये जानेंगे तो देखिए ध्यान से पहले वाले ऊपर वाले होल से आप क्या देख रहे हो पानी जो है बहुत नज़दीक गिर रहा है इसका मतलब क्या है कि ऊपर प्रेशर कम है फिर थोड़ा बढ़ा आप नीचे आ रहे हो डेप्थ बढ़ती जा रही है तो देखो यार पानी थोड़ा यहाँ तक बढ़ रहा है अरे सबसे नीचे पर आए तो हमने देखा कि पानी तो इतनी दूर गिर रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम डेप्थ इन डेप्थ हो रहे हैं यानी कि डेप्थ में बढ़ते जा रहे हैं नीचे जाते जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि लिक्विड का जो प्रेशर है उस कंटेनर में वो हाई होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा इसकी प्रॉपर्टी है जो कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू देख ली होप आपको समझ में आया होगा अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जो लिक्विड प्रेशर है ना उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है मैनोमीटर ठीक है आगे देखिए कि इम्प्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर है ना यानी कि लिक्विड प्रेशर को हम कहाँ कहाँ नोटिस कर सकते हैं आखिर क्या क्या फैक्ट हो उसके रिगार्डिंग वो बताता हूँ आपको कि डीप सी डाइवर्स हैव स्पेशली डिजाइन शूट विच कैन विद स्टैंड हैवी प्रेशर आपने देखा होगा बहुत सारा डीप सी डीप सी डाइवर यानी कि जो गोता खोर होते हैं जो समुद्र में गोते लगाते हैं कुछ आ, तो वो जो होते हैं ना वो उनकी जो शूट होती है उस शूट को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि अगर वो समुद्र के बहुत नीचे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली अब हम तो पता चल गया ना कि जैसे जैसे पानी में यानी लिक्विड में कोई भी लिक्विड में अगर आप गहराई में जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो उसी प्रेशर को झेलने के लिए हमारे स्पेस हमारी जो नॉर्मल बॉडी है वो कैपेबल नहीं होती इस वजह से हमें स्पेशल शूट पहनना पड़ता है तो वही बोल रहा है ठीक है सेकेंड है कि द बॉटम ऑफ ए डैम इज़ मेड थिकर दैन इट्स टॉप 
टू विद स्टैंड हैवी वाटर प्रेशर आपको ही पता है मान लीजिए एक बांध है तो बांध का निचला हिस्सा बोल रहा है कि थिकर यानी कि चौड़ा क्यों बनाया जाता है ताकि आपको पता है कि नीचे का प्रेशर भाई लिक्विड में क्या होता है ज़्यादा होता है तो नीचे से वो प्रेशर ज़्यादा हैवी लगाएगा तो अगर वो पतला रहता डैम तो वो तो तोड़ देता तो इसी वजह से नीचे का प्रेशर झेलने के लिए हैवी प्रेशर झेलने के लिए पानी का डैम को नीचे से थिकर किया जाता है होप आपको समझ में आया होगा आगे देखते हैं और प्रेशर एक्जर्टेड बाई गैसेज के बारे में जानते हैं तो प्रेशर एक्जर्टेड जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड भी प्रेशर एक्जर्ट करते हैं वैसे ही जो गैसेज भी हैं ना अपने कंटेनर पे जिसमें वो रखे जा रहे हैं उस पर भी एक्जर्ट करते हैं जैसे कि बलून ही है तो बलून को हम जो फूकते हैं ना तो उसमें हमने जो फूक मारी तो यानी कि वो बड़ा क्यों हो रहा है क्योंकि जो हवा यानी कि गैसेज मेटेरियल हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो उस बलून के चारों ओर क्या कर रहा है अंदर के साइड से प्रेशर एक्जर्ट कर रहा है और इस वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है ठीक है आगे क्या लिखा है कि लिक्विड एंड गैसेस देखिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन है नोट कि लिक्विड एंड गैसेस को हम मिलाकर फ्लूड कहते हैं ठीक है क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस कंटेनर में भी दोनों चीज़ों को रखी जाए चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो वो उसी का शेप धारण कर सकते हैं ठीक है चलिए अब आगे है कि चौथा चौदहवा टॉपिक है कि व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है ये जान लेते हैं होप ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा लिख रहा है कि पहले नोट पढ़ लेते हैं थोड़ा कि एटमोसफेयर जान लेते हैं क्या होता है भाई तो द गैसियस इन वेलअप सराउंडिंग द अर्थ इज दोनों एटमोसफेयर हमें पता ही है कि लगभग तीन किलोमीटर के ऊपर तक हमारे सर के ऊपर यानी हमारे आ, मतलब हमारे ऊपर जो चीज़ इन्वेलप टाइप की है गैसियस इन्वेलप जो है जो हमारे पृथ्वी को कवर करके रखती है उसे हम बोलते हैं एटमोसफेयर है ना अब भाई एटमोसफेरिक प्रेशर क्या होता है तो जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है एटमोसफेयर के द्वारा उसे हम एटमोसफेरिक प्रेशर बोलते हैं सिंपल है ना लेकिन अब बात आती है कि इसको डिफरेंट वे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्टेड बाई द वेट ऑफ द एयर यानी कि हवा के वेट के द्वारा जो पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है उसे भी हम कह सकते हैं कि ये एटमोसफेयरिक प्रेशर है अब आगे थोड़ा और जान लेते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर के बारे में ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एग्जाम्पल एन से ही लिया गया है और इसमें दिखाया जा रहा है कि जो फोर्स होता है ना अगर आपके सिर के ऊपर जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ऐसा करके आप 15 बाई 15 का अगर आप एरिया लेते हैं है ना और उस पर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर आप कैलकुलेट करते हैं ना तो वो इक्वल टू आपका आता है इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दो सौ जो कि इतना हो जाता है तो कहने का मतलब ये बहुत आसान है कि एक चीज़ आपको बताई जाए वो मैं नोट में यहाँ पर मेंशन किया वो देख लीजिए कि जो रीज़न वी आर नॉट मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा जो शरीर है इज़ नॉट क्रस्ट अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर लग रही है जो प्रेशर लग रहा है हमारे शरीर के ऊपर वो क्यों हमें नीचे की ओर नहीं धसाता क्योंकि इतना हैवी प्रेशर लग रहा है तो हम तो भाई छोटी सी चीज़ है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि The pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. यानी कि कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि हमारा जो शरीर है वो force of gravity से अंदर क्यों नहीं जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो pressure होता है वो atmospheric pressure के द्वारा लगाए जाने pressure को balance करता है ठीक है इसी वजह से हम पे कोई impact नहीं पड़ता है तो hope आपको ये समझ में आया होगा ये वाला slide. आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर ठीक है अब इसके जो इम्प्लीकेशन है वो भी हम देख लेते हैं कि हमारी नोज जो होती है स्टार्ट्स ब्लीडिंग ऑन हायर एल्टीट्यूड यानी कि अगर आप मान लीजिए पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका क्या हो रहा है आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो प्रेशर वहाँ का तो क्या होगा कम होते जाएगा और आपके शरीर का ज़्यादा हो जाएगा और इसी वजह से क्या होगा जब आपका अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर जाने पे वहाँ का प्रेशर आउटसाइडिंग आउटसाइड का जो प्रेशर है वो कम है और आपका प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हाई टू लो होता है फ्लो तो हमारे शरीर के जो नाक मतलब नाक से ना खून की मतलब ब्लीडिंग होने लगती है क्यों क्योंकि हमारा प्रेशर हाई हो चुका है तो इसलिए अक्सर ये नोटिस किया जाता है फिर एक और चीज़ बोली जा रही है कि इंक पेन्स जो होते हैं ना स्टार्ट लिखिंग एट हायर अल्टीट्यूड ऑब्वियसली वही सीन होगा कि बाहर ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ का प्रेशर लो हो जाएगा और पेन की रिफिल की जो प्रेशर है वो हाई है तो इस वजह से वो बाहर आ जाती है तो इस तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट जो है होप आपको समझ में आया होगा 
और आशा करता हूँ आपको समझ में सारी चीज़ें आई होंगी अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू थैंक यू सो मच